ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் ஸ்ருதி வெல்கம் டு ஸ்ருதி சியூரிஸ்டிக்ஸ் ஆகஸ்ட் ஒன்னோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சிஏ ஹேண்ட் ரிட்டன் நோட்ஸ் இந்த நோட்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த நோட்ஸ் தான் நம்ம பெய்டில் வச்சுருக்கோம் பெய்டு மெம்பர்ஸ் கிட்டே கேட்டாச்சு அவங்க எல்லோரும் ஓகே பண்ணிட்டாங்க வேண்டான்னு சொன்னவங்கள்ட்டையும் கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்ணி எக்ஸாம்ஸ்லாம் பக்கத்தில் வந்துருச்சு கொஞ்சம் இப்போ ரிவிஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அவங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க எல்லாத்தையும் கன்வின்ஸ் பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ருபீஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பெர் மந்த்து வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு ரிவிஷன் பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி நான் கொண்டு போவேன் ஸோ கிறிஸ்பான இன்ஃபர்மேஷனை மட்டும் சொல்லுவேன் மித்ததெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து படிச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம செஷன்குள்ளே போயிடலாமா அப்புறம் நம்மளோட மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இதை சொல்ல மறந்துட்டேன்ல மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு விதமாக மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்குது ஸ்கெடியூல் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் மந்த்து ஸ்கெடியூல் கூட எனக்கு ஒரு கிளாஸும் வேணும் டவுட் சால்விங் கிளாஸும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் மந்த் ஸ்கெடியூல் மட்டும் ஸ்கெடியூல் கூட ஒரு கிளாஸ் வேணும் அப்படின்னா வீக்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் இந்த சாட்டர்டே வந்து வீக்லி ஒரு கிளாஸ் இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பெர் மந்த் வரும் அப்புறம் ஒன் ஆன் ஒன் கிளாஸ் இந்த டாபிக் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டாபிக் மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி உங்களுக்கு தனியாக எடுப்பேன் இதை வந்து நான் இன் பர்சனாக காண்டாக்ட் பண்ணி பேசிப்பேன் ஓகேவா இதுதான் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும் எந்த பிடிஎஃப்னாலும் எந்த மென்டர்ஷிப் எதுனா வேணும்னாலும் நீங்கள் பேமெண்ட் என்னோடய ஸ்க்ரீன்ஷா என்னோடய யூபிஐ ஐடி வந்து இதில் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிவிட்டு எனக்கு இது வேணும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிடுவேன் இதுக்கு பிடிஎஃப்க்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய மெயில் ஐடி அனுப்புகிறோம் அண்ட் எந்த மந்த் வேணும் அப்படின்றத ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடணும் அலாங் வித் அந்த பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் இருக்கும் இல்லையா அது கூட சேர்ந்து இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் அனுப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த மந்தோட ஆக்சஸ் வந்து நான் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி நம்ம இப்போ வந்து செஷன்குள்ளே போயிடலாம் ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியோட ரிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் ரிவிஷன் வருமா வருமா வராதான்னு எல்லோரும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க உங்கள் எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்துனதுக்கு சாரி எனக்கே கன்ஃபியூஷன் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பெயிடில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருந்தது அதான் இத்தனை நாள் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டேஸ் ஜூலை தேர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் டே அகேன்ஸ்ட் டிராஃபிக்கிங் இன் பர்சன் தீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரீச் எவ்ரி விக்டிம் ஆஃப் டிராஃபிக்கிங் லீவ் நோ ஒன் பிஹைண்ட் அப்படின்றது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை வந்து வேர்ல்ட் ரேஞ்சர் டே இதோட தீம் வந்து தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி பேஸ்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி அப்படின்றது அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ்குள்ளே போகலாம் சிடிஏசி அண்ட் ஆம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எம்ஓஇ சைன் பண்ணுறாங்க சென்டர் ஃபார் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் கம்ப்யூட்டிங் இதோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பூனேல இருக்கு இவங்களும் ஆம் அப்படின்றது வந்து யூகே பேஸ்டு செமி கண்டக்டர் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி கம்பெனி ஐபி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த கம்பெனி இந்த ரெண்டு பேரும் தான் எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க செமி கண்டக்டர் சப்போர்ட் அண்டர் த டிஎல்ஐ டிஎல்ஐ ஸ்கீம்க்கு கீழே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செமி கண்டக்டர் சப்போர்ட் அப்படின்ற எம்ஓயு வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த டிஎல்ஐக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் நம்ம வந்து பிஎல்ஐ பார்த்துருக்கோம் ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டிஎல்ஐ டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் இன்சென்டிவ் அப்படின்றது ஸோ எம்ஓய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறது இங்கே எழுதியிருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க அகில் பாரதிய சிக்ஷா சமகம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இது வந்து நியூடெல்லியில் நடந்தது இது ஒரு மீட்டிங் மாதிரி இது எஜுகேஷன் சிக்ஷா அப்படின்னா படிப்பு ரிலேட்டடாக வரும் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் தர்மேந்திர பிரதான் இருக்கால் இல்லையா அவர் வந்து வேலுடிக்டரி அட்ரஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு நம்ம அந்த அகில் பாரதிய சிக்ஷா சமகமில் எஜுகேஷன் லீடர்ஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இந்தியா இன்டு அ ஈகிடபிள் வைப்ரண்ட் நாலேஜ் சொசைட்டியாக மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு விஷயம் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க மொபைல் ஆப் யூஎல்எல்ஏஎஸ் உல்லாஸ் அப்படின்றது இது என்னது அப்படின்னா அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைஃப் லாங் லேர்னிங் ஃபார் ஆல் இன் சொசைட்டி அப்ரிவேஷன்லாம் கேட்பாங்க எல் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஏ
நம்ம டுவெண்ட்டி நைன்த் ஜூலை வேர்ல்ட் டைகர் டே அப்படின்னு தெரியும்ல அப்போதான் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கார்பெட் டைகர் ரிசர்வ் உத்தரகாண்ட்ல இருக்கு இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஈவெண்ட் நடந்தது டைகர் டேவை செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக அப்போதான் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மத்திய பிரதேஷ் அப்படின்ற ஸ்டேட் தான் வந்து டைகர்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது வித் செவன் எயிட்டி ஃபைவ் இது நான் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் ரெண்டையுமே நீங்க பார்க்கணும் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸையும் பார்க்கணும் ஹேண்ட் ரிட்டர் நோட்ஸையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் இதையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணி நீங்க வந்து படிக்கணும் அடுத்தது ஃபினோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா டிரான்சேஷன் டு ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் லைசன்ஸ் ஸோ ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் லைசன்ஸ்க்கு மாறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேமெண்ட் பேங்க்ல இருந்து ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்குக்கு மாறலாம் இத்தனை வருஷம் பேமெண்ட் பேங்காக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கிரைட்டீரியா எல்லாம் இருக்கும் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்கு ஃபினோ பேமெண்ட்ஸ் பேங்க் இப்போ புதுசா மாறுறாங்க அப்புறம் ஏடிவி ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இவங்க ரெண்டு பேரும் எம்ஓஐ சைன் பண்றாங்க டூ ஹண்ட்ரட் பில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு ஃபார் எக்ஸ்பேண்டிங் அர்பன் சர்வீசஸ் இன் ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான்ல மெயினா அர்பன் அர்பன் சர்வீசஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்காக ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஏஷியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா மணிலா பிலிப்பைன்ஸ் பிரசிடென்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பாத்துக்கோங்க அடுத்தது பிஎஃப்சி பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் பிகம்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் மெம்பர் ஃப்ரம் இந்தியா டு ஜாயின் ஜப்பான்ஸ் ஏடிஎஃப் எஸ்ஜி ஜப்பானுடைய ஏடிஎஃப் எஸ்ஜி அப்படின்றதுல வந்து பிஎஃப்சி ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஃபாரின் கண்ட்ரி கூட ஜாயின் பண்றாங்க பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ஏஷியா டிரான்சேஷன் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டடி குரூப் அப்படின்றத அந்த ஏடிஎஃப்ஜியோட ஃபுல் ஃபார்ம் இது வந்து ஜப்பான்ல இருக்கு அந்த குரூப்ல வந்து நம்ம பிஎஃப்சி ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க பவர் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் பிஎஃப்சியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லி அப்போ மெயினா எதுக்காக அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டிரான்சேஷன் ஃபைனான்ஸ் ஃபார் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் ஃபைனான்ஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக அடுத்தது பிஎஸ்எல்விசி பிப்டி சிக்ஸ் இது நம்ம நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்ல பார்த்தோம் டிஎஸ்எஸ்ஏஆர் மிஷன் இஸ்ரோ சக்சஸ்ஃபுல்லி லான்ச் செவன் சிங்கப்பூர் சேட்டலைட்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்கு அண்ட் ஒரு ஒரு சேட்டலைட்டை பத்தியும் நம்ம வந்து நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் பிஎஸ்எல்விசி பிப்டி சிக்ஸ் வந்து சதீஷ் தவான் ஸ்பேஸ் சென்டர் இன் ஸ்ரீஹரிகோட்டா ஆந்திர பிரதேஷ்ல லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஐம்பத்தி எட்டாவது பிஎஸ்எல்விட போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கிள் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது ஃபிளைட் பதினேழாவது ஃபிளைட் ஆஃப் பிஎஸ்எல்வி கோர் அந்த பிஎஸ்எல்வி கோர் இருக்கு இல்லையா அதோட ஃபிளைட் வந்து பதினேழு சொல்லுவாங்க இந்த ஹோல் ஆஃப் பிஎஸ்எல்வி எடுத்துகிட்டு போகிறது ஃபிஃப்டி எயித் ஃபிளைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கோர் அலோன் கான்ஃபிகரேஷன் அந்த கோ பேசஞ்சர் சேட்டலைட்ஸ்லாம் அந்த இருக்கு பாருங்க ஏன் கொடுத்துருப்பாங்க ஏழு ஒரு சிங்கப்பூர் சேட்டலைட் மற்றதெல்லாம் இந்த டிஎஸ்எஸ்ஏஆர் இதெல்லாம் கோ பேசஞ்சர் சேட்டலைட்ஸ் அடுத்த ஜப்பான் ஓப்பன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் நடந்திருக்கு மென் சிங்கிள்ஸ் வின் பண்ணது வந்து விக்டர் ஆக்சல்சன் டென்மார்க்கை சேர்ந்தவர் விமன் சிங்கிள்ஸ் வந்து ஆன்சி யங் சவுத் கொரியாவை சேர்ந்தவங்க மென்ஸ் டபுள்ஸில் யார் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரீட் பண்ணிக்கோங்க ரெட் புல்ஸ் மேக்ஸ் பெஸ்ட் ஆப்பன் தேர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ பெல்ஜியன் பிராண்ட் பிரிக்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கிறாரு இவர் தான் இந்த சீசனில் வின் பண்ணிகிட்டே வராரு ஓகே அடுத்தது டார்னியோ டெல் சென்டாரினோ சென்டினாரியோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்தியா விமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் வந்து டைட்டில் வின் பண்ணியிருக்காங்க பிரான்ஸ் மென்ஸ் டீம் வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க விமன்ஸ் ஹாக்கி டீம் வந்து டைட்டிலே வின் பண்ணிட்டாங்க மென்ஸ் டீம் வந்து பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஆனிவர்சரி ஸ்பானிஷ் ஹாக்கி ஃபெடரேஷன் இந்தியன் விமன்ஸ் வந்து ஸ்பெயினை டிஃபீட் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக இது வந்து ஸ்பெயினில் நடந்த மேட்ச்சு ஸ்பெயினே டிஃபீட் பண்ணி இந்த அவங்க ஹண்ட்ரட் ஆனிவர்சரி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மேட்ச் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க சென்ட் நாரியோ அப்படின்றது சென்ட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் தானே ஹண்ட்ரட் ஆனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த டார்னியோ டெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த காம்படிஷன் வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இந்தியன் விமன்ஸ் டீம் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெயினை பீட் பண்ணி இந்தியன் மென்ஸ் டீம் வந்து நெதர்லாண்டை பீட் பண்ணி வின் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் யூனியன் மினிஸ்டர் அமித் ஷா என்ன அன்வீல் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஏபிஜே அப்துல் கலாம் மெமரிஸ் நவர் டே அப்படின்ற ஒரு புக்கை அன்வீல் பண்ணியிருக்கிறாரு ராமேஸ்வரத்தில் இந்த புக்கை வந்து எழுதுனவங்க அவங்களுடைய நீஸ் அப்துல் கலாமுடைய நீஸ் நீஸ் இந்த நசீமா மரைக்காயர் அப்படின்றவங்க அப்துல் கலாம் வந்து லெவன்த்
அடுத்தது வேல் லங் கேன்சர் டே ஃபஸ்ட்டு ஆகஸ்ட் வருது அப்புறம் அடுத்தது நமக்கு நியூஸ்க்கு போகலாம் டிஆர்ஏஐ ட்ராய் அவங்களும் டாட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலி கம்யூனிகேஷன் இவங்களும் எம்ஓ சைன் பண்ணுறாங்க எதுக்காக அப்படின்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் டெக்னிக்கல் அண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கோஆப்ரேஷன் இன் டெலி கம்யூனிகேஷன் டெலி கம்யூனிகேஷனில் எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோதான் ட்ராய் அப்படின்றது டெலகாம் ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஹெட் குவார்டர்ஸ் நியூடெல்லியில் இருக்குது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் அடுத்த நியூஸ் செமிகான் இண்டியா கான்ஃபரன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ வந்து குஜராத்தில் நடந்திருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எங்கே நடந்தது பெங்களூரில் நடந்தது செகண்ட் எடிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குஜராத்தில் நடந்திருக்கு இருபத்தி எட்டாம் தேதியிலேருந்து முப்பதாம் தேதி ஜூலை செகண்ட் எடிஷன் இது ஓகேவா தீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேடலைசிங் இண்டியா செமி கண்டக்டர் எக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்றது நம்மளுடைய செமி கண்டக்டர் மிஷனை இந்தியாவில் நல்லா கொண்டு வரணும் அப்படின்றது தான் இதோட தீம் ஃபஸ்ட் எடிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபஸ்ட் எடிஷன் ஃபஸ்ட் எடிஷன் கர்நாடகா பெங்களூரில் நடந்திருக்கு இதில் தான் டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் இதுலேயும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்கே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த்து ஜப்பான் இந்தியா ஃபாரின் மினிஸ்டர் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டயலாக் ஆ ஜப்பான் இந்தியா ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் அதுலேயே தான் வரும் இந்த செமிகான் இந்தியாவில் தான் இந்த ஹைலைட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் ஏஎம்டி அப்படின்றவங்க நம்ம பார்த்தோம் ஒரு யூஎஸ் பேஸ்டு கம்பெனி அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அப்படின்றத பார்த்தோம் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லேயே இதை நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இந்தியா அண்ட் மால்தோவா இந்த கண்ட்ரி ரெண்டு பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எம்ஓயூ சைன் பண்ணுறாங்க கோஆப்ரேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சரில் மால்டோவா மால்டோவா குடிச்சா அக்ரிகல்ச்சர் வந்து நல்லா வரும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரி மால்டோவா ஓகேவா ஸோ அக்ரிகல்ச்சரில் தான் மெயினாக எம்ஓயூ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க மால்டோவாவோடது ஆர்பிஐ என்ன டேட்டா சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நான் ஃபுட் பேங்க் கிரெடிட் க்ரூ டு சிக்ஸ்டீன் நான் ஃபுட் பேங்க் கிரெடிட் அதாவது ஃபுட் அல்லாத மற்ற விஷயத்துக்கு லோன் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் எவ்வளோ கூடியிருக்கு அப்படின்னா அறு பதினாறு புள்ளி மூணு சதவீதம் வளர்ந்துருக்கு ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் அப்புறம் ஒரு ஒரு செக்டாக இருக்கும் ஏவியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஹைக் வந்திருக்கும் என்ன ரிப்போர்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செக்டரல் டெவலப்மெண்ட் சாரி டிப்ளாய்மெண்ட் ஆஃப் பேங்க் கிரெடிட் அப்படின்ற ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க நான் ஃபுட் பேங்க் கிரெடிட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு இருந்தது ஏன் என்ன ரீசன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோங்க பேடிஎம் லான்ச்சஸ் டூ நியூ டிவைசஸ் என்னது அப்படின்னா பாக்கெட் சேண்ட் பாக்ஸ் ஒன்று மியூசிக் பாக்ஸ் ஒன்று ரெண்டுமே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பேடிஎம் எதுக்காக அப்படின்னா ஆன் த கோ மர்ச்சன்ஸ் மர்ச்சன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் அவங்களோட ப்ராசஸை ஸ்பீடப் பண்ணணும் அப்படின்றக்காக பாக்கெட் சேண்ட் பாக்ஸ் ஒன்று மியூசிக் சேண்ட் பாக்ஸ் ஒன்று இந்த ரெண்டு டிவைஸ்லையுமே ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் ஃபாஸ்டராக வந்து அவங்க எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது செபி ஆஸ்க்ஸ் எம்ஐஐ டு டெவலப் காமன் ஆன்லைன் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் போர்ட்டல் எம்ஐஐ அப்படின்றது மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் மார்க்கெட்டை வந்து பில்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் அந்த மார்க்கெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா செபி இவங்க கிட்ட நீங்கள் ஒரு ஆன்லைன் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் போர்ட்டல் வந்து ஒன்று வைங்க குறையை தீர்க்கிறதுக்கு ஒரு போர்ட்டல் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க செபி ஸோ யார் யார்கிட்ட சொன்னா அப்படின்றது இம்பார்ட்டன்ட் கர்நாடகா பேங்க் வந்து ஃபின்டெக் க்ரோத் ப்ரோக்ராம் இன் பெங்களூரு போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க கேபிஎல் ஃபின் ஒன் மெயினாக எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது துரையா ஹமீத் அல் ஹஸ்மி இவர் தான் வந்து போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸாக எலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதில் அப்படின்னா பிரிக்ஸ் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்கில் கான்ஸ்டிடுவன்சி டைரக்டர் ஆஃப் பிரிக்ஸ் நியூ டெவலப்மெண்ட் பேங்க் அப்புறம் எல்ஐசி மியூச்சுவல் ஃபண்டு கம்ப்ளீட்ஸ் மர்ஜர் ஆஃப் ஐடிபிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம் ஐடிபிஐ எல்ஐசி ரெண்டு பேரும் மர்ஜ் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க இது முன்னாடி இருந்தே நான் வந்துகிட்டு இருக்கிற நியூஸ் தான் அடுத்தது இங்கிலாந்து பவுலர் ஸ்டூவார்ட் கிறிஸ்டோஃபர் ஜான் ப்ராட் இவர் வந்து கிரிக்கெட்லேருந்து ரிட்டையர் ஆகிறார் ஸ்டூவார்ட் அப்படின்னாலே இங்கிலாந்து கரர்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா மேக்சிமம் அவங்க தான் ஸ்டூவார்ட் அப்படின்னு பேர் வைப்பாங்க அப்புறம் மொயின் அலி இவருமே வந்து இங்கிலாந்தோட ஆல்ரவுண்டர் இவரும் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட் சொல்லிட்டார் அடுத்தது வைக்கம் புருஷோத்தமன் இவர் வந்து காங்
ஹெச்ஆர் இதை பற்றின வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு அவேர்னஸ் இருக்கணும் அப்படின்றக்காக யுஎன்எஃப்பிஏவும் மத்திய பிரதேஷும் இந்த சேட் போர்ட்டை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஆஸ்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யுஎன்எஃப்பிஏ யார் அப்படின்னா யுனைடட் நேஷன் பாப்புலேஷன் ஃபண்டு ஏஐ எனேபிள்டு சேட் போர்ட் கூல் கே பூச்சோ அதாவது ஹிந்தியில் இது அடலசன்ட் அண்ட் யங் அடல்ட்ஸ் இந்த எஸ்ஆர் ஹெச்ஆர் அப்படின்றது செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் அண்ட் ரைட்ஸ் இதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய பிரதேஷில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது யுஎன்எஃப்பியோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆகஸ்ட் த்ரீயோடது போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு ஃபின்டெக் டே வேர்ல்டு ஃபின்டெக் டே ரெவல்யூஷனைஸ் த பேங்கிங் செக்டார் பை இது வந்து தீ தீம் நீங்களே ரீட் பண்ணிக்கோங்க சரியா அதை ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தால் டைம் ஆகும் ஆகஸ்ட் திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட்க்கு முஸ்லீம் விமன் ரைட்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க நேஷனல் மிஷன் ஃபார் கிளீன் கங்கா ஏழு ப்ராஜெக்ட்ஸ் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கோடி என்னென்னது அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் இந்த சீவேஜ் வாய்க்கால் வாய்க்கால் இல்லை இது கழிவு வெளியேறும்ல அந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் அது கட்டுறதுக்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டியத் எக்ஸிகூட்டிவ் கமிட்டி ஆஃப் என்எம்சிஜி மூணு ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க உத்தரப்பிரதேஷில் மூணு ப்ராஜெக்ட் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் ப்ரா ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பீகாரில் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாத்தையும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது செவன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் ஜிஐ டேக் வந்து வாங்கியிருக்கு ராஜஸ்தான் கோவா உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த மூணு கண்ட்ரி மூணு ஸ்டேட்லேருந்து மொத்தம் ஏழு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஜிஐ டேக் வந்து வாங்கியிருக்கு தமிழ்நாடுல தான் இருக்கிறதுலேயே அதிகமான ஜிஐ நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஜிஐ இருக்கும் நம்ம இப்போ கூட ரீசெண்டாக அந்த நாமக்கட்டி ஜதூரி அது வந்து பேர் தெரில நாமக்கட்டி அப்புறம் இந்த பனானாக்கு இதுக்கெலாம் வந்து ஜிஐ டேக் வாங்கியிருந்தோம் நம்ம மொத்தம் டோட்டலாக நம்ம கிட்ட ஃபிஃப்டி எயிட் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜிஐ டேக் இருக்குது ஜிஐ டேக் வாங்கினா ஃபஸ்ட்டு அதாவது மொதல் டாப்பில் இருக்கிற ஸ்டேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு இப்போ நரேந்திர மோடி பூனேக்கு விசிட் பண்ணுறாரு எதுக்காக அப்படின்னா அவர் ஒரு அவார்டு அவருக்கு ஒரு அவார்டு கொடுக்குறாங்க லோக்மானியா திலக் நேஷ்னல் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்குறதுக்கு போகிறாரு அப்புறம் மெட்ரோ ட்ரெயின்ஸ் இனாகிரேட் பண்ணுறாரு வேஸ்ட் டு எனர்ஜி பிளான்ட்டை வந்து வைக்க போகிறாங்க எங்கள் புனே மகாராஷ்டிராவில் பிரதான் மந்திரி அவாஸ் யோஜனாக்கு கீழே ஹவுசஸ் கட்டி கொடுக்குறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்கீம்ஸையும் இது பண்ணுறதுக்கு போகிறாங்க மெயினாக நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது லோக்மானியா திலக் அப்படின்ற அவார்டு வந்து மோடிக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுறாரு மக்களை வந்து பேட்ரியாட்டிசம் மக்கள் வளர்த்து வளர்த்து விடுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாங்க New Guidelines for a Designation of Senior Advocates in the Supreme Court of India 2023. Senior Advocates in the Supreme Court of India, they have released a guidelines in the Supreme Court of India. So, in 2018, they have released a guidelines in the Supreme Court of India, they have replaced the guidelines in the Supreme Court of India. The minimum age is 45 years old, senior advocates. Minimum of 10 years, where is the Supreme Court of India? Minimum of 10 years, where is the Supreme Court of India? Judge, who is the Supreme Court of India? Supreme Court of India, who is the Supreme Court of India? Judge, who is the Supreme Court of India? Judge, who is the Supreme Court of India? This is the qualification. If you are here, சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் வேலை பார்க்கலாம் ஓகே இங்க கொடுத்துருப்பாங்க அந்த வெயிட்டேஜ் ஃபார் ரிப்போர்ட்டட் அண்ட் அன்ரிப்போர்ட்டட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பாயிண்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க இவங்களுக்கு அவங்க எத்தனை கேஸ் வந்து அவங்க தீர்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் பார்த்து பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுப்பாங்க ஓகேவா அடுத்தது டிஜிடி பார்ட்னர்ஸ் வித் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ் டு என்ஹான்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் டிஜிடி அப்படின்னா டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில் சாரி டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங் இது ஒன்று அப்புறமா இவங்க எதுக்கு கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்கில்க்கு கீழே இருக்காங்க அந்த டைரக்டரேட் ஜெனரல் ஆஃப் ட்ரைனிங் அப்படின்றது ஸோ அவங்களும் அமேசான் வெப் சர்வீசஸும் எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குறதுக்காக அப்புறம் டபிள்யூஹெச்ஓ ரிப்போர்ட் ஆன் குளோபல் டொபேக்கோ எப்படமிக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் பீப்புள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரொடெக்டட் பை அட்லீஸ்ட் ஒன் டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் மெஷர் இதை நம்ம பேப்பர்லேயும் பார்ப்போம் இந்த நியூஸு இன்னைக்கு பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு டொபேக்கோ கண்ட்ரோல் மெஷரால் இத்தனை பேர் வந்து சேவ் ஆயிருக்காங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் பேர் வந்து சேவ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து ரில
கிரேட் லான்ச் பண்ணுறாங்க கிரேட் பெங்களூர் பேஸ்டு கம்பெனி ஃபின்டெக் கம்பெனி தான் என்பிசிஐ கூட எம்போய் சைன் பண்ணி ரூ ரூபே கிரெடிட் கார்டு பேஸ்ட் யூபிஐ பேமெண்ட்ஸை லான்ச் பண்ணுறாங்க இதை நம்ம முதல் நல்லா நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை பற்றிலாம் அப்புறம் இந்தியாவோட கியூ ஒன் ஃபினான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட்னா நிதி பற்றாக்குறை ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ட்ரில்லியன் வந்து இருக்கு இது ஆனுவல் டார்கெட்டில் நம்ம போட்டதை விட இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மேட்ச் ஆகுது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் மாதிரி இருக்கும் இந்த டூ பாயிண்ட் சாரி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் ட்ரில்லியன் அப்படின்றது இப்போ குவார்டர் ஒன்ல இருக்கிற பிஸ்கல் டெஃபிசிட் நிதி பற்றாக்குறை அடுத்தது ஆர்ஐஎல் ப்ரூக் ஃபீல்ட் அசட் மேனேஜ்மெண்ட் சைன்ட் எம்ஓயூ டு மேனுஃபேக்சர் ரெனிபபிள் எனர்ஜி அண்ட் டீகாமனைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட் இன் ஆஸ்திரேலியா எங்கே பண்ணுறாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆர்ஐஎல் அப்படின்றது ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லிமிடெட் அவங்களும் ப்ரூக் ஃபீல்ட் அசட் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனி இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ரெனிபபிள் எனர்ஜி அண்ட் டீகார்பனைசேஷன் எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்தது சேர்மன் முகமது ரசா மியா இவங்க பெகாசஸ் யூனிவர்சல் ஏரோஸ்பேஸோட சேர்மன் சரியா இவங்க என்ன அவார்ட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ நேஷனல் சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஃபோரம் என்எஸ்டிஎஃப் சவுத் தேர்ட்டி டூ அவார்ட்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காங்க அவுட் ஸ்டாண்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் ஸ்டெம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இல்லை சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி செட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து ரொம்ப கான்ட்ரிபியூட் பண்ணனால அவங்களுக்கு வந்து அந்த அவார்ட் கொடுக்குறாங்க முகமது ரசாமியா வந்து பெகாசஸ் யூனிவர்சல் ஏரோஸ்பேஸ் இவர் இந்தியன் ஆரிஜின் சவுத் ஆப்ரிக்கா சவுத் ஆப்ரிக்கன் இவர் அப்புறம் பிஎஸ்என்எல் சிவேந்திரநாத் அப்பாயிண்டட் அஸ் சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் பிஎஸ்என்எல்ல இருந்த சிவேந்திரநாத் அப்படின்றவர் இப்போ எங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணப்படுறார் அப்படின்னா சேர்மன் அண்ட் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட் இபிஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது எம் ஃபின் எலக்ஸ் உதய்குமார் ஹெபர் சேர்பர்சனாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதான் எம் ஃபின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹெட் குவார்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குருகிராம் ஹரியானா அடுத்தது ப்ரொஃபஸர் கணேசன் கண்ணபிரான் இந்த நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லேயே பார்த்தோம் நேக்கோட டேரக்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க நேக் அப்படின்றது நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் அக்ரடிடேஷன் கவுன்சில் அடுத்தது கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் பினராயி விஜயன் லான்ச்சஸ் லீப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணுறாரு லான்ச் எம்பவர் அக்சலரேட் ப்ரொஃபஸல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணுறாரு இது வந்து கேசம் பெனிஃபிஷரிஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்காக மெயினாக லான்ச் பண்ணுறாங்க இது வந்து மெம்பர்ஷிப் கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க கேரளா ஸ்டார்ட் அப் மிஷன் ஸ்டார்ட் அப் தொழில் முனைவோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஸ்டார்ட் அப் மிஷனுக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் கார்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க அவங்களுக்காக தான் மெயினாக இந்த ப்ரோக்ராம் ஓகே அவ்வளோதான் தேர்ட் ஆகஸ்ட் முடிஞ்சது ஃபோர்த் ஆகஸ்ட் ஃபோர்த் ஆகஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் அதில் இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆகஸ்ட் வந்து வேர்ல்டு வைட் வெப் டே டபிள்யூ 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 டேனு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அப்புறம் செகண்ட் ஆகஸ்ட் வந்து ஏர்த் ஓவர் ஷூட் டே அப்படின்றது இருக்கும் அதே மாதிரி ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியான்ற ஒரு கண்ட்ரியோட ரிப்பப்ளிக் டே அப்புறம் ஃபிக்கி இஒய் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியா லூசஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் லைஃப்ஸ் இன் ரோட் கிராஷஸ் எவ்வளோ லைஃப்ஸை நம்ம லூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரோட் கிராஷில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் லைஃப்ஸை வந்து லூஸ் பண்ணுறோம் இது யார் கொடுத்த ரிப்போர்ட் அப்படின்னா ஃபிக்கி ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியன் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி அவங்களும் ஏர்ன் ஸ்டண்டி அங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுக்குற ரிப்போர்ட் தான் அந்த ரிப்போர்ட் பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோட் சேஃப்டி இன் இந்தியா நேவிகேட்டிங் த்ரூ நியூ ஆன்சஸ் ஓகேவா ஓகே அப்புறம் மினியன் மீட்டரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன லான்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ஹீட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு லான்ச் பண்ணுறாங்க இண்டிகேட்டிங் த ஃபீல் லேக் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹீட் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் மக்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர்ஸ் ஹவு ஹீட் இட் ஃபீல்ஸ் பை கன்சிடரிங் த ஏர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி ஓகே அந்த இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான சிக்னிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும்னு கொடுத்துருப்பாங்க க்ரீன் அப்படின்றது வந்து ஹீட் இண்டெக்ஸ் லெஸ் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி முப்பத்தி அஞ்சு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஹீட் இண்டெக்ஸ் ஹீட் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து க்ரீன் கலரில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் எல்லோ அப்படின்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ்
இதை கொஞ்சம் மட்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் லான்ஸ் விவாத் சே விஸ்வாஸ் டூ அப்படின்ற ஸ்கீம் இதில் மணி பேப்பர் கட்டிங்ஸில் பார்த்துருக்கோம் இது மெயினாக எதுக்காகன்னா கான்ட்ராக்சுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ் வரல சண்டை வரல அதை வந்து நம்ம சரிபடுத்துறதுக்காக மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த விவாத் சே விஸ்வாஸ் அப்படின்ற ஸ்கீமை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மெயினாக டு செட்டில் பெண்டிங் கான்ட்ராக்சுவல் டிஸ்பியூட்ஸ் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்கிங்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கும் கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்கிங் கம்பெனிக்கும் செட்டில்மெண்ட்டில் பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட்டில் வந்து சண்டே தான் வரும்ல அதுக்காக அதை சரிப்படுத்துறதுக்காக இந்த விவாத் சே விஸ்வாஸ் அப்படின்றத கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்புறம் ஐஎஸ்எல்ஆர் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ்க்கும் ஹோம் அஃபேர்ஸ்க்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜ் ரிசர்ச் அண்ட் ட்ரைனிங் சென்டர் ISL RTC அவங்களும் NIOS National Institute of Open Schooling ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக இந்தியன் சைன் லாங்குவேஜை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்காக அடுத்தது NHPC and இது அலிம்கோ ஆர்டிஃபிஷியல் லிம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கார்பரேஷன் லிம்ஸ் அப்படின்றது இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கை காலில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்கல்ல அதுதான் ஸோ இவங்க வந்து எம்ஓஐ சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக அப்படின்னா எய்ட்ஸ் அண்ட் அசிஸ்டன்ஸ் உதவிக்கரம் கொடுக்கறதுக்காக யாருக்கு அப்படின்னா திவ் திவ்யாங் ஜங்ஸ்க்கு கொடுக்கறதுக்காக அதாவது பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேரும் எம்ஓஇ சைன் பண்ணுறாங்க அடுத்தது எய்ம்ஸ் சைன் எம்ஓஇ வித் ஐஆர்இடி ஃபார் சோலரைசேஷன் இன் எய்ம்ஸ் நியூ டெல்லி கேம்பஸ் எய்ம்ஸும் ஐஆர்இடி இந்தியன் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அவங்களும் எய்ம்ஸ் ஆல் இண்டியா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக் மெடிக்கல் சயின்சஸ் அவங்களும் வந்து எம்ஓஇ சைன் பண்ணுறாங்க சரி இது ஒன்றும் பெருசாக இம்பார்ட்டன் இல்லை ஆர்பிஐ அப்ரூவ் சமால்கமேஷன் ஆஃப் நவா நிர்மன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் ஒன்று அது யார் கூட மர்ச் பண்ணுறாங்கன்னா ராஜ்தானி ராஜ்தானி கோஆப்ரேட்டிவ் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் இவங்க ரெண்டு பேரையும் மர்ச் பண்ணுறாங்க அதாவது அமால்கமேட் பண்ணுறாங்க ஹைதராபாத் தெலங்கானாவில் இவங்க ராஜ்தானி அவங்க இருக்காங்க சரியா அண்டர் செக்ஷன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எந்த ஆக்ட் கீழே மர்ச் பண்ணுறாங்க அமால்கமேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா மர்ச் பண்ணல அமால்கமேட் பண்ணுறாங்க இணைக்கிறாங்க ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆஃப் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அடுத்தது ஆக்சிஸ் பேங்க் பார்ட்னர் வித் கிவி கூட பார்ட்னர் பண்ணுறாங்க ஏன் டு பூஸ்ட் அ கிரெடிட் ஆன் யூபிஐ ஆன் ரூபே கிரெடிட் கார்ட்ஸ் ஓகேவா ஈஸி தானே இதை பார்த்துக்கோங்க சிட்பி கொலாபரேட்ஸ் வித் ஐஐஎம் அகமதாபாத் அகமதாபாத் சிஐ ஒரு நிமிஷம் தண்ணி குடிச்சுக்கிறேன் Center for Innovation, Incubation and Entrepreneurship. IIM Ahmedabad is in the center of the center. You can sign up for the CIMB. Collaborate. You can do an accelerator fund. So, the small CIMB headquarters are in the headquarters. Accelerator fund is part of CIMB's India of Tomorrow. It is part of CIMB's India of Tomorrow. The acceleration fund of India. Main is India's development and funding ecosystem to strengthen the fund. What is the accelerator fund? What is the accelerator fund? SIDBI and IIM Ahamadabad. That is Karnataka government and IBC signed MOU to set up recyclable lithium ion battery unit. What is the one thing? Recyclable lithium ion battery unit. Karnataka and IBC. Okay, International Battery Company. IBC company. Your investment is 8,000 kodi. Then, the two manufacturing facilities are open to the Karnataka. SpaceX Falcon 9 is uh, Intelsat G7, G37H4. This is a telecommunication satellite. This is a commercial purpose. Then, Bar Dynamics Limited and over first radio frequency seeker of the Akash Next Generation. Akash NG is a missile. What do you think about that? ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாங்க பாரத் டைனமிக்ஸ் லிமிட்டெட் தான் உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆகாஷ் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் மிசைலை அது வந்து இப்போ டிஆர்டிஓ கிட்டே கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இது வந்து இந்த ஆகாஷ் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் அதாவது நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்னது இப்போ இருக்கிற மாதிரி இல்லை இன்னும் அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருப்பாங்க ரேடியோ ஃப்ரீக்குவன்சி யூஸ் பண்ணி இந்த ஆகாஷ
மிசைல் வந்து செயல்படும் அதில் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மராத்தி போயட் டெரிசிஸ்ட் நாந்தியோ தோண்டோ இவர் வந்து இறந்து போயிட்டாரு பத்மஸ்ரீ அவார்டு வின் பண்ணியிருக்கிறார் கடிமா ப்ரைஸ் என்ன ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு ஓகேவா அவ்வளோதான் ஆகஸ்ட் போரோடது பார்த்தாச்சு இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம ஆகஸ்ட் ஃபைவ் டு எயிட்டு பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச் கீப் வாட்சிங் கனவா பேசி